ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ബുള്ളിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ എന്ന ഒരു കാൻഡിസ്റ്റിക് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഈ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബി ടി എസ് ടി ട്രേഡ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം ട്രേഡും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബുള്ളിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് ബിയറിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ എന്നാണ് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ ബുള്ളിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേണിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ബി ടി എസ് ടി ട്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ട്രേഡിങ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ഡെയിലി ക്യാൻഡിലാണ് വേണ്ടത് ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ആയിരിക്കണം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ക്യാൻഡിൽസിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ ബുള്ളിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേണിൽ ആദ്യത്തെ ക്യാൻഡിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ബിയറിഷ് ക്യാൻഡിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിലായിരിക്കണം ആ ക്യാൻഡിലിനെ നമുക്ക് ഡേ വൺ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്യാൻഡിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാപ് ഡൗണിലായിരിക്കണം അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിലിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിന്റെ ബോഡി അതായത് ഒന്നാമത്തെ ക്യാൻഡിലിന്റെ ബോഡിയെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ എൻഗൾഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ഫോർമേഷൻ നടക്കേണ്ടത് ഒരു ബിയറിഷ് ട്രെൻഡിലായിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് പാറ്റേൺ ആണ് ബുള്ളിഷ് എൻഗൾഫി പാറ്റേൺ ബിയറിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ ബുള്ളിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് ഒരു ഡബിൾ കൺഫേർമേഷൻ ആണ് ഇനി സപ്പോർട്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ വലിയ ഒരു വോളിയം അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡേ വൺ ക്യാൻഡിൽ അതൊരു വീറിഷ് ക്യാൻഡിൽ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ആണല്ലോ ആ ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ വലിയ ഒരു വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മിക്കവാറും ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാൻഡിലായിരിക്കാം വളരെ വലിയ വോളിയം അപ്പിയർ ആകുക ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഷോർട്ട് കവറിംഗ് റാലി ആണോ ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണല്ലോ ബുള്ളിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ അപ്പിയർ ആകുന്ന ദിവസം ഗ്യാപ് ഡൗണിൽ വരികയും പിന്നെ മോഡിലേക്ക് ഒരു റാലി നടത്തുകയും ചെയ്തത് ഈ ഡൗൺ ട്രെൻഡിന്റെ അവസാനം ആൾക്കാർ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവരുടെ പൊസിഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈ ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷെ ക്യാൻഡിസ്റ്റിക്കിനെ ഉയർത്തിയതാകാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കൺഫേർമേഷൻ കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ക്യാൻഡിൽ വാച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ഡേയും ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബൈ സൈഡിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻഡിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അക്യൂറസിയോടെ പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടൈം റാലിക്കുള്ള ബിഗിനിങ് ആണ് എന്ന് ഇതിലെങ്ങനെ ബി ടി എസ് ടി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതായത് സ്ക്രീനറിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന പാരാമീറ്ററിൽ നമ്മളൊരു സ്ക്രീനർ ഉണ്ടാക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല മറ്റ് വീഡിയോകളിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ സ്ക്രീനറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറി പെടുന്ന ക്യാൻഡിൽസുകൾ നമുക്ക് അപ്പിയർ ആകും അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്സുകൾ നമുക്ക് അപ്പിയർ ആകും അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ ചാർട്ടിൽ വോളിയം ക്യാൻഡിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം ചെയ്യാം അന്നത്തെ ട്രേഡിംഗ് ഡേയുടെ ലാസ്റ്റ്
ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ അതായത് ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലിന്റെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതൊരു ബുള്ളിഷ് ആണ് അതായത് ആ സ്റ്റോക്ക് ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റാലി നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ആണ് ബുള്ളിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡ ട്രേഡിംഗ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻട്രാഡ ട്രേഡിംഗിൽ സ്റ്റോക്സുകൾ വളരെ ഗ്യാപ്പ് ഡൗണിലായിരിക്കണം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഡേ വണ്ണിൽ റെഡ് ക്യാൻഡിലായിരിക്കണം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡേ ടുവിൽ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഗ്യാപ്പ് ഡൌണിലാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാർട്ട് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സ്ട്രാറ്റജിയോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റെഡ് ക്യാൻഡിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എത്ര റെഡ് ക്യാൻഡിൽ വേണേലും വന്നോട്ടെ അവസാനം ഫോം ചെയ്യുന്ന റെഡ് ക്യാൻഡിലിന്റെ ബോഡിയെ എൻഗൾഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡെ ബേസിൽ നമുക്കൊരു ബൈ എടുക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ലാസ്റ്റത്തെ റെഡ് ക്യാൻഡിലിന്റെയും അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലിന്റെയും ലോ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അതിന്റെ താഴെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഒരു ബൈ എൻട്രി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബിയറിഷ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേണിനെ പറ്റി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫൈവ് പൈസയിലും ആലിയസ് ബ്രൂവിലും അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ബന്ധപ